الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله أسك أي مهتي مدل شبستي توت بري আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি আব্বা হুজুর আছেন পাশে আমার কথা বলা অনেক কিছুই খেয়ে হারিয়ে যাবে আপনারা ভালো করে বুঝেন সুতরাং আপনারা আমার অনুরোধ থাকবে শেষ পর্যন্ত একটু বসবেন কি বসবেন ইনশাল্লাহ খারাপ লাগলেও একটু বসেন কথা ইনশাল্লাহ খারাপ ভালো কথাই বলব ইনশাল্লাহ তো কিছু কথা এলোমেলো হয়ে গেল শুনে নেবেন কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে আমি পাশে বসেছি আল্লাহ তালা এমন এক আলমি দিনের পাশে বসার তহিদ দিয়েছেন যার ছাত্র হচ্ছে সারা কুমিল্লা জেলা নয় আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন যে অনেক এলাকার মানুষ তার ছাত্র হচ্ছে সৌভাগ্যবান নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে আমাদের ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আব্বার ছাত্র আলহামদুলিল্লাহ তো আব্বা হুজুরের সামনে কথা আমার বলতে পারছি না শুধু আমি যে আয়াতগুলো তেলাবাদ করেছি এই আয়াতগুলো কিছু ব্যাখ্যা করব এবং কিছু জাহার নামের বর্ণনা দিব এই জন্য যে মানুষ দিন দিন আখিরাতকে ভুলে গেছে যে যতদিন মানুষ আখিরাতকে মানুষের চোখের সামনে রাখবে ততদিন তাদের জীবন সুন্দর হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই জন্য বারবার বলেছেন যে এরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না লাই বিনু নাবিল আখেরা এরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না আখেরাতে যদি বিশ্বাস করে মানুষের জীবনের পরিবর্তন আসবেই আসবে আখেরাতে বিশ্বাস যদি থাকতো তাহলে মানুষ অন্যায় করতে পারত না আখেরাতে বিশ্বাস একটা ঘাটতি হয়ে গেছে আমি বলছি না নাই আছে বিশ্বাস আখেরাতে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বিশ্বাস করে কিন্তু নাই কোনটা আখেরাতের যে আজাব গজব কষ্ট এটা অনেকেই ধারণা করতে পারছেন না যদি একবার যদি আপনার আমার মাথায় আসে কি কষ্টের দিয়ে পার হতে হবে আমাদেরকে কি পরীক্ষা দিয়ে আমাদেরকে জান্নাতে যেতে হবে জাহান নামের উপর দিয়ে পার হয়ে জান্নাতে যেতে হবে জাহান নামের উপর দিয়ে পার হয়ে জান্নাতে যেতে হবে এর আগ পর্যন্ত কোনো মানুষের নিস্তার নাই কোনো মানুষ এর আগ পর্যন্ত বলতে পারে না যে আমি পার হয়ে গেছি বা খুশি হইতে পারে না ইমাম আহমদ ইবনে আহমদ রাহমাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন মানুষ সুস্থির হতে পারে বলে যে আলহামদুলিল্লাহ আমার আর কোনো ভয় নাই কখন তিনি বলেছিলেন জান্নাতে যখন একটি পা রাখবে এর আগ পর্যন্ত কেউ সুস্থির হইতে পারে না অথচ আমরা সারা জীবন শুধু হেসে খেলে বেড়াই আমাদের জীবনের আনন্দ অনবরত আসে আমরা চা দোকানে আড্ডা দিয়ে হাসি যেখানে সেখানে হাসি তামাশা করছি আমরা চিন্তাও করছি না যে আসলে আমরা কত বড় অপরাধী লিপ্ত আছি কারণ সর্বে সালিন কখনো মুখ পরে হাসতেন না আখরাতের কথা চিন্তা করে আখরাতের কথা চিন্তা করে সব তারা কান্নাকাটি করতেন যে কিভাবে আমি পার হব এমনকি 
যারা যত জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তারা তত বেশি কান্নাকাটি করেছেন আপনারা জানেন ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি কবরের কাছে গেলে তিনি খুব বেশি কাঁদতেন তো জিজ্ঞাসা করে আপনি এখানে গেলে এত কাঁদেন কেন বলে এইজন্য কাঁদি এই জায়গা যদি ঠিকমতো পার হইতে পারতাম সামনের জায়গা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যেত কারণ আল্লাহ তাআলা এখানে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো কিনা তা তো আমি জানি না অথচ তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাহলে একজন মানুষ যদি কোনো আখিরাতের কথা চিন্তা না করে দুনিয়াতে যা ইচ্ছে তা করে বেড়াইতে পারে এইজন্য আখিরাতের বিষয়টা একটু চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন ইন্নাল মুজরিমিনা ফি আযাবি জাহান্নাম খালিদুন অপরাধীতে অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরস্থায়ী হবে এখানে অবস্থা অপরাধী বলে কাফেরদের বোঝানো হয়েছে যেহেতু খালিদুন বলা হয়েছে ईमानदार কখনো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয় না তাহলে ईमानदार নয় বরং কাফেররা সেখানে চিরস্থায়ী হবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে লা ইউফাত্তারু আনহুম ওহুম ফি মুবলিসুন তাদের আযাব সেখানে সাধারণতম কর্তন করা হবে না বন্ধ হবে না সাধারণ সময়ের জন্য বন্ধ হবে না ওহুম ফি মুবলিসুন সেখানে তা নিরাশ হয়ে যাবে নিরাশ হয়ে যাবে নিরাশ হবে আল্লাহ তাআলা তখন বলেন ওয়া মা যালামনাহুম ওয়ালাকিন কানু হুমুজ যালিমিন আমি তাদের উপর জুলুম করিনি তারাই নিজের উপর জুলুম করেছিল দুনিয়ার বুকে তাদেরকে কোরআন দিয়ে আল্লাহ তাআলা কোরআন দিয়ে তাদেরকে ওয়াজ করিয়েছেন আলেমরা ওয়াজ করেছে নবী রাসূলগণ তাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে কোরআনের কথা শুনেনি রাসূলের কথা শুনেনি এজন্য তাদের এই শাস্তি হবে আল্লাহ তাআলা এরপর বলেন ওয়া নাদাউ ইয়া মালিকু লিয়াখজু আলাইনা রাব্বু কাফেররা ডাকবে ইয়া মালিকু হে মালিক মালিক হচ্ছে জাহান্নামের পাহারাদার জাহান্নামের পাহারাদার নাম হচ্ছে মালিক মালিক কে এমন কি কোন কোন বর্ণনা আছে লাকাব বলতে পারবে না বলো ইয়া মালিক অর্থাৎ জিব্বা পুড়ে যাচ্ছে যা লাল নাম বলতে কাব বলতে পারে নাই ইয়া মালিক লিয়াকুদি আলাইনা রাব্বু আল্লাহকে বলো আমাদের জন্য মৃত্যু দিয়ে দে আল্লাহ কি মৃত্যু দিবে না কখনো না কালা ইন্নাকুম মাকিজুন তখন এই ফেরেশতা বলবে তোমরা এখানেই থাকবে এই জবাবের মাঝখানে অনেক লম্বা টাইম যাবে কিন্তু এই জব অনেক পরে হবে তারা তখন নিরাশ হয়ে যাবে তাদের আর কোনো কিছু করা থাকবে না কিন্তু কেন সেটা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন লাকাদ জিনাকুম বিল হক ওয়া ইন্ন আকসারাকুম বিল হক কারিহুন তোমাদের কাছে আমি হক নিয়ে এসেছিলাম আল্লাহ তাআলা হক নিয়ে আসছে কার মাধ্যমে নবী রাসূলদের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে রাসূলের হাদিসের মাধ্যমে বিস্তারিত হক বর্ণনা করেছে কিন্তু তোমরা হক শুনতে চাইতে না তোমরা আল্লাহর কথা শুনতে চাইতে না নিজেদের মন মত চলতে চাইতে যারাই প্রবৃত্তি দাসত্ব করেছে হাওয়ার অনুসরণ করেছে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোনো গর্তন্তর তখন আর থাকবে না এটা হচ্ছে কাফেরদের পরিণতি সম্মানিত মুসলিয়ানি کرام আমি কোরআন আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি কিছু ব্যাখ্যা করব এই যে জাহান্নাম জাহান্নাম শুনতে আপনাদের কাছে কেমন লাগে জাহান্নাম অর্থই হচ্ছে এমন জিনিস যে জিনিস যে জিনিস কাফেরদের জন্য বাড়িঘর হিসেবে রাখা হয়েছে এবং যেটা আল্লাহর বিধান যারা মানবে না তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে রাখা হয়েছে এবং যারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এবং সমস্ত রাসূলদের দেয়া বিধানকে যারা অস্বীকার করবে তাদের জন্য জাহান্নাম হচ্ছে চিরস্থায়ী বাসস্থান জাহান্নামের তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান এখান থেকে তারা কখনো বের হতে পারবে না যেটা আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে এই এবং হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানিয়েছেন যে এইটা জাহান্নাম হচ্ছে আল্লাহর আযাব যাকে ইচ্ছে আল্লাহ তাআলা এই আযাব দিয়ে পাকড়াও করবেন এবং জাহান্নাম হচ্ছে আল্লাহর কয়েদখানা যাকে ইচ্ছে তাকে এই কয়েদখানা তিনি বন্দি করে রাখবেন এই জাহান্নাম হচ্ছে অসম্মানের নাম এই সহ জাহান্নাম হচ্ছে অবেজ্জতির নাম এবং এই জাহান্নাম হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জায়গা যেই জায়গার পরে আর কোনো অপমানজনক জায়গা হতে পারে না এই জাহান্নামে হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জায়গা কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার ফাকাদ আখজাইতা ওয়া মা লিল জালিমিনা মিন আনসার হে আমাদের রব শিখিয়ে দিছেন আল্লাহ তাআলা দোয়া করার জন্য আমাদেরকে দোয়ার ভিতর শিখিয়ে দিছেন কি ঘটনাটা কি ঘটবে ইমানদাররা বলে রব্বানা হে আমাদের রব ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার ফাকাদ আখজাইতা আল্লাহ যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করেছেন সে হচ্ছে তাকে আপনি অপমানিত করেছেন 
আর যে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে চিরস্থায়ী ভাবে জালেম কাফে তার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না তার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না আল্লাহ তালা আরো বলেছেন शत्रुता जहां नाम के तरह बनिए दिए चिरस्थायी जैगा चिरस्थायी थे सब चे बड़ अपमान तरह সুতরাং জাহান নাম হচ্ছে অপমানের জায়গা কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমরা দেখলাম কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরো বলেছেন পুল হে নবী বলে দিন নবী বলুন তাদেরকে তারাই দুনিয়ার বুকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজেদের জান এবং নিজেদের পরিবারকে ধ্বংসের বুকে ঠেলে দিয়েছে কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিন তারা দেখছে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিছু করার নেই চোখের সামনে আপনার সন্তান চলে যাচ্ছে জাহান নামে আপনার স্ত্রী জাহান নামে চলে যাচ্ছে আপনি কিছুই করতে পারছেন না আপনার কিছু করার নেই আল্লাহ তারা বলছেন আলাদা আলী কেউ আল খুসরান মুবিন এ হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতিগ্রস্ততা আপনি আমি যখন দেখব আমার সামনে সন্তানদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছে কিছুই করতে পারবো না কারণ তাদের আমল তাদের কবর তাদের আমল তাদের হিসাব হবে অথবা আপনি যাহান নামে যাচ্ছেন আপনার সন্তান দেখছে কিছুই করার নাই কারণ তাদের আমল তাদের কবর হবে আপনার কোনো কিছু এর মধ্যে কোনো প্রাপ্তি নেই আপনি কিছুই করতে পারছেন না যদি কাপের হয়ে মারা যায় মুশ্রেক হয়ে মারা যায় কোনো মানুষ তার কোনো উপকার করতে পারবে না কিন্তু যদি ইমানদার যদি গুণাগার হয় তার একটা ভিন্ন ব্যাপার হবে তাদের হয়তো কোনোদিন সুপারিশ হয় ভিন্ন কিন্তু যদি কাপের কুফুরি সিরিক এবং নেফাক থাকে কোনো দিন জাহান নাম থেকে বের হইতে পারবে না জাহান নাম তার চিরস্থায়ী বাড়িঘর হয়ে যাবে लंघन कर आल्ला शरियत के मेरे चलो ना तरह रही है सब चे निकृष्टतम ठिकाना जहां जहां नाम कारा गेसान कारा दग्ध हम देखे शस्तर कारण जहां नाम मुहम्मद रसुल्लाम देखे जेने কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বারবার বলেছেন কাফেরদের জন্য জাহান নাম তৈরি করা হয়েছে সুতরাং জাহান নাম তৈরি করা আছে এখনো কিন্তু কথা হচ্ছে কোথায় আছে অনেকে নিয়ে কথা বলবেন যে কোথায় আছে কোনো কোনো বর্ণনা আসছে সাত তবক জমিনের নিচে এটা একটি বর্ণনা ইমাম আলিউল্লাহ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী বলেন এবং সৈয়দী রহমতুল্লাহ আলী বলেন ইমা আহ আহলু সুন্নত জামাতের আকিদার মূল কথা হচ্ছে এটা জাহান নাম কোথায় আসে সে ব্যাপারে চুপ থাকাই হচ্ছে শ্রেয় কোথায় আসে আমরা জানি না আল্লাহ তালার সৃষ্টি তা আপনার চোখের সামনে আপনি মনে করতে পারেন পৃথিবী কত বড় কিন্তু আপনি জানেন পৃথিবীর চেয়েও বড় হইল অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগুলো এই সবগুলোর ভিতরে জাহান নাম আল্লাহ তারা কোথায় রেখেছেন আপনি জানেন না আমার জানা না জানলেও ইমান আনতে হবে এটার নাম হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন আল্লাহ দিন মিনুন আবিল গাইব যারা গায়বের উপর ইমান রাখে অর্থাৎ গায়ব এই যতগুলির জিনিস আল্লাহ এবং তার রাসুল বলেছেন আমরা না দেখেও সেটার উপর ইমান রাখি এটার নাম হচ্ছে ইমান বিল গাইব जहां्वास जहां नाम पहाड़ादार कारा कुरान करीम अल्लाह तला बोले दिए दीना हे ईमानदार गण 
তোমাদের নিজেদেরকে নিজেদের পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে বাঁচাও এমন জাহান নাম যেই জাহান নামে আলিহা মালা ইকেতুন গিলাজুন সিদাদুন লাইয়াসুন আল্লাহ মাহাবারাকুম ওই ও ফালু নামাই মারুন এমন জাহান নাম যেই জাহান নামের উপরে এমন ফেরেশতারা রয়েছে কঠিন হৃদয় তারা আপনি কান্নাকাটি করলেও শুনবে না তারা আল্লাহর নির্দেশকে প্রতিপালন করবে যারা কাফের তাদেরকে জাহান নামে চিরস্থায়ীভাবে রেখে দেবে সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ যারা খুঁজে পাবে না এই জন্য দুনিয়ার বুকে একজন মানুষ সব সময় চিন্তা করবে আমার দ্বারা যেন কুফুরি না হয়ে যায় আমার দ্বারা যেন কাপ শিরকি না হয়ে যায় আমার দ্বারা যেন মোনাফেকি না হয়ে যায় এই তিনটি জিনিস নিয়ে যদি কেউ মারা যায় তও বা না করে তো তার চেয়ে দুর্ভাগা আল্লাহর দুনিয়ারে দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না তাদের সংখ্যা কত সেটাও আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে উনিশ জন কিন্তু বলতে পারেন উনিশ জন কেন করলো বিশ জন কেন করলো না এইটা বলা যায় নাই এটার নাম হচ্ছে ইমান বিল গায়েব আল্লাহ তালা বলেছেন উনিশ জনের কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে জন এবং সে উনিশ জন কেন করেছেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কারণ তখন মক্কার এক লোক আছে আঠারো জনকে হারাই দিতে পারত আখরা সিবন সুরাই বলতেছে আমি আঠারো জনকে হারাইতে পারি তোমরা কেউ একজন সবাই মিলে একজনকে হারাইতে পারবে না মানুষ সে মনে করেছে যে ফেরেস তারা বুঝি মানুষ মানুষ হারাই দেবে এই জন্য আল্লাহ তারা তখন আয়াত নাজিল করলেন ও কাফের বদমাশরা শুনে রাখো আমি তো জাহান নামের ফেরেস তাদের করেছি জাহান নামের যারা পাহারা তাদেরকে মালাইকা করেছি ফেরেস্তা করেছি একজন ফেরেস্তাই যথেষ্ট তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একজন ফেরেস্তা জিব্রিল এসে কখনো কখনো জনপদকে উল্টে দিতেন কি করতেন ডানা ঢুকিয়ে দিতেন যত দূর যাইতো এটাকে উঠাই উল্টাই দিয়েছেন লুত আলে সালাতু আসসালামের কাউকে উল্টে দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে তিনি হচ্ছেন জিব্রিল আলে সালাতু আসসালাম কখনো কখনো তিনি শহরের শহরের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা ডাক দিয়েছেন ফাইজা হুম খা মেদুন সুপচাপ হয়ে সব বলে শেষ হয়ে গিয়েছে একজন ফেরেস্তাই তাদের জন্য যথেষ্ট আল্লাহ উনিশ জন রেখেছেন পরীক্ষা করার জন্য কে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করে কে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করে সেই জন্য এদের প্রধান হচ্ছে মালিক মালিক হচ্ছে এদের প্রধান প্রধান ব্যক্তি হচ্ছে মালিক এটা হচ্ছে কোরআন এবং কোরআনের কথা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ওমা জাল না জানি রাখো আমি জাহান নামের ফেরেস্তা তাদের জাহান নামের যারা মালিক পাহারাদা তাদেরকে আমি ফেরেস্তা করেছি মানুষ নয় তোমরা তো মনে করেছো মানুষদেরকে হারিয়ে দেবে মানুষ নয় ফেরেস্তা এরা একজনেই যথেষ্ট কিন্তু আল্লাহ উনি জল করেছেন আল্লাহর ইচ্ছা ইমানদারদের পরীক্ষা করবেন এবং আহলে কিতাবদের ইমানকে পরীক্ষা করবেন আর কাবেরদেরকে তিনি ফেতনায় নিপতিত করবেন জাহান নাম সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলছেন একদিন যেন আমাদের জন্য একটু জাহান নামের আজাবকে একটু হালকা করে দেয় কিন্তু আল্লাহ তালা সেটা কখনো হালকা করবেন না বরং সেটা আরো কঠিন ভাবে তাদের তাদের উপর কঠিন ভাবে সেটা আল্লাহ তালা তাদের উপর সেটাকে আরো বেশি কঠিন ভাবে গরম করে দিবেন কোরআনে এবং হাদিসে এটা বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে জাহান নামে প্রশস্ত কতটুকু সেটা এখন জেনে নেই কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন ইউমানা কুল জাহান নাম হালিম তালাতি ও তা কুল হালমি মজিদ জাহান নামকে সেদিন বলা হবে তুমি কি পূর্ণ হয়েছ তুমি কি পূর্ণ হয়েছ জাহান নাম বলবে হালমিন মজিদ আরো বেশি আছে কি না আরো বেশি আছে কি না এটা বলতে থাকবে অর্থাৎ জাহান নাম কত বড় সেটা বুঝে দেখেন জাহান নামের এক একজন এক একজন জাহান নামীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা কাপেরকে তার শরীরকে এত বৃহৎ করবেন সেটার তুলনা রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে তার একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মতো আল্লাহ আকবর ওহুদ পাহাড়ের মতো একটি দাঁত যদি হয় লোকটা কত বড় হবে চিন্তা করেন এইটা দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নাম পূর্ণ করবেন মানুষ এবং জিন দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নাম পূর্ণ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন বুখারি মুসলিম এসে হাদিসটি যে জাহান নাম জাহান নাম বলতে থাকবে যতই জাহান নামে নিক্ষেপ করা হয় ততই বলতে থাকবে আরো আছে কি আরো আছে কি আরো আছে কি আরো আছে কি বলতে থাকবে একটু আগেই বসেন অনেকে দাঁড়িয়ে আছে দেখো একটু আগেই বসেন অনেকে দাঁড়িয়ে আছে একটু আগে বসেন একটু আগে বসেন একটু আগে বসেন দেখুন অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ভাইরা একটু বসতে দেন যাজা কুমুল্লা খাইরা একটু বসতে দেন দাঁড়িয়ে আছে যেটা বলছিলাম যে জাহান নাম বলতে থাকবে হাল মিন মাজিদ আর বাড়তি কি আছে কিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে জাহান নাম যখন জাহান 
ভাবে যখন দেয়া হবে তাদের মানুষ দিতে থাকবে দিতে থাক মানুষকে যখন জানে প্রবেশ করানো হবে জিনকে তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো দাও আরো দাও শেষ পর্যন্ত রব্বুল ইজ্জত মহান রব্বুল আলমিন তার পা তিনি জাহান্নামে রাখবেন যেহেতু অবস্থা এত বেশি ভয়ানক চেহারার হবে পাহাড়ের মতো বড় এক একটা শরীর হবে সেগুলিকে আল্লাহ তারা জাহান নামে দিয়ে জাহান নামকে পূর্ণ করে দেবেন জাহান নামের গভীরতা কতটুকু জাহান নামের গভীরতার ব্যাপারে একটি হাদিস আমরা বলি আবু রাজু বলেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এমন সময় তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন শব্দ শোনার পর তিনি বললেন তোমরা কি শব্দ শুনেছ তখন সবাই বললে যে আমরা শব্দ শুনতে পেয়েছি বলছে এটা হচ্ছে আজ থেকে সত্তর বছর আগে সত্তর বছর আগে সামান সত্তর বছর আগে একটি পাথর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল জাহান নামে এখন সেটা তার তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে নাহুজবিল্লাহ আলী এত কঠিন এত গভীর এই জাহান নাম সত্তর বছর পর্যন্ত একটি পাথর দেয়া হয়েছিল ছোট পাথর নয় অন্য বর্ণনা আসতেছে যে সাতটি বড় উটের মতো এক একটা পাথর দেওয়া হয়েছিল সেখানে সেটা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল সেটা মাঠ সেটা জাহান নামের নিচে পৌঁছতে সত্তর বছর লেগেছে এইটা আল্লাহ তালা করেছে জাহান নামে যাবে যাবে তার জাহান নামে যারা যাবে তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ সেখানে কত মানুষ যাবে আল্লাহ তালা সেটা বলেছেন কোরআনে করিমে যে জাহান নাম সেদিন জাহান নামকে নিয়ে আসা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন সূর্য এবং চাঁদকে কত গবি বড় হবে দেখেন সূর্য এবং চাঁদকে দুটাকে একসাথ করে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কে জন্য জাহান নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই সূর্য কত বড় পৃথিবী থেকে আপনারা জানেন কেউ কেউ বলে তেরো লক্ষ গুণ বড় আমি এত বৈজ্ঞানিক তথ্য দিচ্ছি না আমি শুধু এটাই বলবো যদি সূর্য এবং জাহান নাম সূর্য এবং চাঁদকে জাহান নামের ভিতরে ফেলা হয় সেটা যদি কোনো শাস্তির জন্য দেয়া হয় তাহলে এই জাহান নাম কত বড় হতে পারে সেটা একটু চিন্তার বিষয় রয়েছে এই জাহান নাম এর স্তর রয়েছে বিভিন্ন আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন স্তর বলে নিচের দিকের গুলিকে দ্বারাকাত বলে উপর দিকের দ্বারাজাত বলে আর আমি তো কোরআনে কারিমে দ্বারাকাত বলেছে জাহান নামকে দ্বারাকাত বলেছে মুনাফেকরা থাকবে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ এর উপরে এটা পূর্ণ হলে উপরেরটা এর পূর্ণ হলে উপরেরটা এইভাবে আল্লাহ তালা সবটাকে পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছেন জাহান নামের দরজা সমূহের ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন কোরআনে কারিমে फूसफूस दौड़े जहांगे তোমার রবের আয়াত গুলোকে তেলাবাদ করে কি শোনাইনি কোরআনের আয়াত কি পড়নি তোমরা জাহান নামের বর্ণাকে তোমরা পাওনি কেন তোমরা কথা শোনি কিন্তু তারা কোনো কথা সেদিন শুনবে না তারা কোনো কথা সেদিন উত্তর দিতে পারবে না ওইটাই বলবে বালা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কাছে এসেছিল কিন্তু আল্লাহ 
কথা বলছেন কাফেরদের উপরে আল্লাহর আযাব তখন কঠিন ভাবে আপত্তিত হয়ে যাবে তাদের কিছু করার থাকবে না কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা এজন্য বলেছেন যে লাহু ফিহা জাফির এখানে তারা বড় নিঃশ্বাস ফেলবে এবং জাহান্নাম সামনে এগিয়ে যাবে ধরার জন্য এবং এটা হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দেখবে কোন কাফের আসছে জাহান্নাম সিনাকে ধরার জন্য বড় নিঃশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবে তার তাকে কাফের কাফির হিসাব তাকে চিহ্নিত করে ধরে ফেলবে এই হচ্ছে কাফেরদের অবস্থা সেদিন সেখানে এই জাহান্নামের দরজাগুলোকে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিবেন জাহান্নাম জাহান্নামে ঢোকার পরে অর্থাৎ কাফেররা জাহান্নামে ঢোকার পরে দরজাগুলোকে বন্ধ করে দিবেন কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাযিনা কাফারু বি আয়াতিনা হুম আসহাবুল মাশআমা যারা আমার আয়াত সময় অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে আসহাবুল মাশআমা তারাই হচ্ছে তারা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম লোক এদের কি হবে আলাইহিম নারু মুসাদা তাদের উপরে আগুন বন্ধ করে দেয়া হবে ইবনে আব্বাস আদের তাফসীর হচ্ছে যে এদের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে অর্থাৎ তারা বের হওয়ার সুযোগ আর পাবে না জাহান্নামে ঢুকানোর পরে সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে বের না বের হতে পারবে না ওয়াইলুল মুতা ওয়াইলুল ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাজা তিল্লু মাজা সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন সবশেষে বলেন আলাই নারু মুসাদা যে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে জাহান্নামে জাহান্নামে দরজা খোলা হবে না তবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যখন হয় এই যে রমজান মাসে জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করা হয় আবার যারা বের তওবা করতে হয় তাদের জন্য খুলে দেয়া হয় আল্লাহ হাদিসে আছে জাহান্নামের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় কিন্তু যখন হাশরের দিন তাদেরকে জাহান্নামে ঢোকানো হবে এরপরে আর তাদের দরজা খোলা হবে না যে কাফেরের জাহান্নামে জাহান্নাম এবং ঈমানদারের জাহান্নাম এক নয় কাফেরের জাহান্নামের দরজা কখনো খোলা হবে না আর ঈমানদারের যে অংশ পড়বে সে অংশ থেকে বিভিন্ন কারণে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে এটার বর্ণনা আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ জাহান্নামের ইন্ধন কি হবে এটা আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলে দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ঈমানদারগণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন আল্লাহ তাআলা বলেন হে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ঈমানদারগণ এই কথা যখন বলে ফারাই বিহা সামরাক ওই আয়াতের প্রতি ওই কথার প্রতি তোমার কান লাগিয়ে রাখো ফা ইন্নাহু ইউনাদি কে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ডাকছেন হে ঈমানদার তোমাকে ডাকছেন তোমাকে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ঈমানদারগণ কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও তোমাদের পরিবারকে তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও এমন এক জাহান্নাম ওয়াকুদু আন নাস ওয়াল হিজারা যেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর কেমন পাথর এর তাফসীরে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন সেটা হচ্ছে কিবরিত পাথর যেটা দিয়ে দেশনাই বলা হয় দেশনা যে ব্যাপার সেরকম পাথর অর্থাৎ সাধারণ পাথর নয় এটা দগ্ধ হতে থাকে এমন পাথর দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে অগ্নি আগুন আগুন দিয়েছে আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং জাহান্নামের সে আযাব এত কঠিন এত বেশি যে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে 70 গুণ বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এক সাহাবী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইন্নাহা লাকাফিয়া দুনিয়ার এই আগুনে তো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন এর চেয়ে 70 গুণ বেশি হবে চিন্তা করে দেখো সেটা কত বেশি আগুনে পূর্ণ হতে পারে কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ফাত্তাকুন নারাল লাতি ওয়া কুদু আন নাস ওয়াল হিজারা সুতরাং ওই আগুনকে ভয় করো ওই জাহান্নামকে ভয় করো যে এই জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর মানুষ দিয়ে ইন্ধন দিবে কাদের কি দিয়ে ইন্ধন ইন্ধন দিবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন হাশরের মাঠে যখন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে আল্লাহ তাআলা বলবেন হে আদম 999 হাজারে 999 বের করে দাও জাহান্নামের জন্য আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এই কথা শোনার পর তিনি বলেন ইয়া রব আমি কিভাবে সেটা করতে পারি আমি কিভাবে সেটা করব তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ইয়া জুজ মাজুজ থেকে 999 জন আর এই বাকি যারা আছে ওদের থেকে একজন করে বের করতে থাকো এভাবে বের করে দিবে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন কারণ তিনি ওয়াদা করেছেন যারা কাফের তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দিবেন এই জাহান্নামের পায়ে মানুষ হবে সেটা ইন্ধন এই মানুষ একে অপরের ইন্ধন হিসেবে কাজ করবে আগুন লেগে যাবে একে অপরের গায়ে একের গায়ে আগুন আরেক জন সহ্য করতে থাকবে কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাকুম ওয়া মা তাবুদুনা মিন দুনিল্লাহি হাসাবু জাহান্নাম হে মানুষের আয়ে কাফেররা তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদত করো যাদের তোমরা ইবাদত করো জাহান্নামের এরা হবে হাসাবু জাহান্নাম জাহান্নামের লাকড়ি হবে এই কথা শোনার পরে 
একথা শোনার পর মক্কার কাফেররা বলল কিভাবে আমরা না হয় লাত মানাত ওজার ইবাদত করেছি এরা তো যারা ইহুদি নাসরা তারা তো ইবাদত করে ঈসা এবং মুসইসার ইবাদত করে তারা কিভাবে জাহান্নামের ইন্ধন হবে তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন যে উলাইকা ইন্নাল লাযিনা সাবাকাত লাহুম মিনাল হুসনা উলাইকা আনহা মুবাদুন যারা নেককার আল্লাহর বান্দা রয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে না এখানে বলা হচ্ছে যাদেরকে ইবাদত করা হয় এরা প্রত্যেককে জাহান্নামে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা সেরকম যাদের ইবাদত করতে সেরকম বানিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দিবেন যে তোমরাও জাহান্নামে যাবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ইবাদত করেছো তারা তারাও জাহান্নামে যাচ্ছে এই সবাই তোমরা জাহান্নামে যাবে এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন হাশরের মাঠে যখন একত্রিত হবে সমস্ত মানুষ তখন সকল বিচারের মাঠ বসবে আল্লাহ তাআলা বলবেন কোরআন বুখারী এবং মুসলিম হাদিসটি এসেছে আল্লাহ তাআলা বলবেন প্রত্যেক ব্যক্তি যার ইবাদত করতে তার পিছে চলো যার ইবাদত করতে তার পিছে চলো এভাবে দেখা গেছে যারা ঈসার ইবাদত করতে এক সুরত বানিয়ে দেয়া হবে ঈসা আলাইহিস সালামের সেভাবে ইবাদত করতে করতে জাহান্নামে লেফট করতে চলে যাবে জাহান্নামে আবার যারা উযাইরের ইবাদত করতে সেভাবে তাদের পিছনে চলতে চলতে জাহান্নামে চলে যাবে যারা কোনো মূর্তির ইবাদত করতে মূর্তিকে বানিয়ে দেয় মূর্তি তাদেরকে জাহান্নামে চলে যাবে বাকি থাকবে ঈমানদাররা এবং মুনাফেকরা ইমানদার এবং মুনাফেকরা কেন বাকি থাকবে মুনাফেকরা বাহ্যিকভাবে কারো ইবাদত করত না শুধুমাত্র সততা ব্যবহার করত রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন সহি বোখারে চা দৃষ্টি এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আল্লাহ তালা এসে বলবেন তোমরা বাকি রয়েছো কেন তখন ইমানদাররা বলবেন যে আমার আমরা তো আমাদের রবের অপেক্ষায় আছি আল্লাহ তালা তখন বলবেন যে আমি তোমাদের রব তখন তিনি বলবেন যে আমি তো তুমি যদি তারা বলবে যে তুমি আপনি যদি আমাদের রব হন তাহলে তো চিনতে পারবো আপনাকে কিভাবে কিভাবে চিনতে পারো ঠিক আছে আমাকে চিনার হচ্ছে তোমরা সেজদা করো আমার পিণ্ডলি খুলে দিবেন তখন তখন কেউ কেউ সেজদা করতে কাপ মোনাফ একটা সেজদা করতে পারবে না ইমানদাররা সেজদা করতে পারবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যেদিন পিণ্ডলি খুলে দেয়া হবে অর্থাৎ আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তার একটা সিবাত না গুণ কীরকম আমরা জানি না সেদিন কাভেররা মোনাফেকরা সেদিন মোনাফেকরা সেজদা করতে পারবে না হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইমানদারদের ছিল তাদেরকে বের করে নেবেন কিন্তু যারা কাফের হয়েছে মুনাফেক ছিল তারা সেখানে সেখানে তারা আটকে থাকবে আলো পাবে না সেদিন তারা বলবে কি বলবে সেদিন মুনাফেক ও মুনাফেকরা যে আল্লাহ তারা উল্লেখ করেছেন কোরআনে কারিবে অপেক্ষা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো তোমাদের আলোতে অন্ধকার যায় অন্ধকার কেটে যেতে চাই বলল পিছনের দিকে তাকাও পিছনের দিকে তাকাইতে তারা চলে যাবে ইমানদাররা আর সেখানে তারা কেটে নিচে পড়ে যাবে এটা হচ্ছে মুনাফেকদের শাস্তি আল্লাহ তারা সেখানে তাদেরকে দিবেন মুনাফেকরা শাস্তি পাবে এর অর্থ হচ্ছে এই জাহান নাম যে ইমানদার শুধু পার হইতে পারবে কোনো কোনো কাফের যারা কোনো দিন জাহান নামের সেই ফুলসের আর পার হইতে পারবে না সেখানে জাহান নামীরা কেটে কেটে জাহান নামীরা পড়ে যাবে নিচে আর সেখানে যে শাস্তি কঠিন শাস্তি কিরকম কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন ও আশ্রয় বুসিমান মা আশ্রয় বুসিমান বাম পথে বাম পথের লোকেরা বাম বামপন্থী যারা বামপন্থী আমি বাংলাদেশের দলীয় বুঝাচ্ছি না অর্থাৎ বাম পাশের যারা তারা তাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন মা আশ্রয় বুসিমান এদের কি কঠিন অবস্থা শোনো ফি সামুম ইউহামিম তারা হবে সামুমের মধ্যে গরম বাতাস এমন গরম বাতাস কেউ কোনোদিন দেখেনি ও হামিম গরম পানির মধ্যে ठंडाजनकाले موازينه فأمه هاوية جار 
ওজন হালকা হয়ে যাবে তার ঠিকানা নির্ধারিত হবে হাউইয়া দুজন হাউইয়া দুজন জাহান্নামে সে যাবে ওয়া আদরা কামা হিয়া আপনাকে কে জানাবে সেটা কি জিনিস আপনাকে কে জানাবে হে নবী যেটা কি জিনিস নারুন হামিয়া উত্তপ্ত আগুন হচ্ছে জাহান্নাম উত্তপ্ত আগুন হচ্ছে জাহান্নাম কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ইন তালিকু ইলা মা কুনতুম বিহি তুকাদিবুন হে কাফেররা ওইদিকে যাও যা তোমরা অস্বীকার করতে যেটাকে তোমরা কুফরি করতে ঈমান দাও অস্বীকার করতে জাহান্নামকে এখন জাহান্নামের দিকে যাও ইন তালিকু ইলা যুল্লিন দি সালাত শরাব ওই জাহান্নামের দিকে যাও এমন ছায়ার দিকে যাও তিন কোরা বিশিষ্ট সেটা তিন গতি বিশিষ্ট অর্থাৎ একটা আর একটা ছায়া সবটাই হচ্ছে আগুনের ছায়া আগুন এত বেশি হবে আপনারা যারা আমাদের দেশে অনেক সময় ইটের ভাটটা ফোড়াতে দেখছেন না একটা যখন দেখবেন যে এত আগুন আগুনের ছায়া আবার আগুনের ছায়া করতেছে এরকম দুনিয়ার আগুন সামান্য আর সেখানে হবে একটার উপর তিন গুণ ছায়া পড়বে জিল্লিন জি সালায়াত শরাব লা জলিল ওয়ালা ইউগনি মিনাল্লাহ এটা কোনো ছায়াদার নয় সেই ছায়া ওয়ালা ইউগনি মিনাল্লাহ আগুনে সেটার কোনো আগুন আগুন যে সেটা থেকে আগুনের লোহা থেকে বাঁচার জন্য কোনো উপকার সে ছায়া দিবে না লা ইউগনি মিনাল্লাহ ইন্না তারমি বিশরারিন কাল কাসর শত্রুতার জন্য এমন ভাবে সেটা সেটা যেন একটা বড় বড় ইয়া হিসাবে পড়তেছে মানুষের গায়ে এসে সারা তার থেকে যে সমস্ত আগুন এসে পড়তেছে এক একটা যেন কাল কাসর এক একটা যেন এক একটা বিচার প্রসাদ আকারে পড়তেছে মানুষের গায়ে এরকম আগুন তো সেটা এখানে পড়তে থাকবে কোরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন সাউসলি হে সকর ওয়ামা আদরা কামা সকর লা তুবকি ওয়ালা তাদর লাওয়াহাতুল লিল বাশার সেটা আমরা আমি তোমাদেরকে আগুন দিয়ে দগ্ধ করব তোমরা কি জানো সকর কি জিনিস সকর হচ্ছে এমন জিনিস যা সাধারণতম কিছু বাকি রাখবে না পুড়ে ছাই করে ফেলবে মানুষকে দেখায় দিবে মানুষের শরীরের হাড় গো সব পুড়িয়ে শেষ করে দিবে কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন খুজু ফাগুল্লু সুম্মাল জাহিমা সাল্লু তাকে ধরো এবং জাহান্নামে দাও তারপর সেখানে তাকে পুড়িয়ে ফেলো সুম্মা ফি সিলসিলা তিন জারুহা সাবউন দিরান ফাসলুকু সত্তর গজ পাপ সত্তর জিনজির দিয়ে তাকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো ইন্নাহু কানা লা ইউমিনু বিল্লাহি আল আযীম কারণ সে আল্লাহর পরিবার আন্ত না এই যে কাফেরদের অবস্থা অনুরূপভাবে এই আগুন কখনো নিভবে না আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেন ফাযুকু ফালান নাজিদাকুম ইল্লা আযাবা এই আগুন তোমাদের শুধু বাড়তেই থাকবে বাড়াতেই থাকবে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন কুল্লামা খাবাত জিবনাহুম সাইরা যখন আগুন নিভবে আরো আগুন বাড়িয়ে দিয়ে প্রজ্বলিত করে দেব আরো বলেছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে যে কুল্লামা নাজিদা জুলুদুম বাদালনাহুম জুলুদান গায়রাহা যখন এই চামড়া পুড়ে শেষ হয়ে যাবে আমরা সেই চামড়া আবার পরিবর্তন করে দেব আরো বলেছে আল্লাহ তাআলা ফালা ইউখাফু আনহুম আযাব ওয়ালা হুম ইউসারুন তাদের উপর আযাব সাময়ন্যতম কমানো হবে না কোনো সাহায্য কাদের কি কেউ করবে না আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে জাহান্নামের কিছু বর্ণনা আরো দিয়েছেন সেটা কি কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইজা রাআতহুম মিন মাকানিম বাঈদিন সামিউ লাহা তাগাইয়ুজা ওয়া জাফিরা জাহান্নামে যাওয়ার আগেই জাহান্নাম দূর থেকে যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদের সামিউ লাহা এই জাহান্নামীরা শুনতে থাকবে জাহান্নামের শব্দ তাগাইয়ুজান তা জাহান্নামের যে ভীতি জাহান্নামের যে যে ক্রোধ তারা দেখতে পাবে ওয়া জাফিরা জাহান্নামের বড় বড় নিঃশ্বাস তারা দেখতে পাবে জাহান্নাম তাদেরকে আক পাকড়াও করার জন্য যেন তাদের জন্য বসে আছে ইন্না জাহান্নাম রাব্বাক রাবিল মিরসাদ যেভাবে জাহান্নামের জন্য যে উৎপত্তি আছে কাফেরদের নেয়ার জন্য কোরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জাহান্নাম থেকে একটি ঘর বের হবে সেই ঘর বলবে আমাকে তিন জনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন হচ্ছে যেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি জব্বারি করবে দুনিয়ার বুকে মানুষের উপরে বাড়াবাড়ি করবে সীমা লঙ্ঘন করবে কোরআন এবং সুন্নাকে মেনে চলবে না এবং শরিয়া মোতাবেক চলবে না তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছে চার জন্য আর তৃতীয় হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ছবি তোলে কারণ ছবি তোলার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তালার সাথে মোদাহাত নিখালকিল্লা আল্লাহ সৃষ্টির সমপর্যায়ে কাউকে দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে এই তিনটি বিষয়ে হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে জাহান নাম থেকে একটি ঘর বের হবে সেই বলবে আমি তিন গোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত হয়েছি জাহান নাম কখনো এই জাহান নাম কখনো শেষ হয়ে যাবে না ইমানদার বিশ্বাস করে জাহান নাম সব সময় চিরস্থায়ী হবে এই জাহান নাম চিরস্থায়ী হবে জাহান নামে চিরস্থায়ীভাবে যারা দগ্ধ হতে থাকবে জাহান নামে যারা যাবে কেউ যেন মনে না করে জাহান নাম নিঃশেষ হয়ে যাবে ইমানদার কখনো এটা বিশ্বাস করে না এটা কোনো কোনো মানুষ বিশ্বাস করতো এটা হচ্ছে জাহমিয়ারা কিন্তু কখনো ইমানদার বলে জাহান নাম থাকবে জাহান 
জান্নাত থাকবে জাহান নামে যারা কাঁপে তাদের চিরস্থায়ী আজাব হবে যেমনি হবে জান্নাতে যারা ইমানদার চিরস্থায়ী যারা অবস্থান করবে জাহান নামে যারা যাবে তাদের দুই শ্রেণীর লোক জাহান নামে যাবে প্রথম হচ্ছে এমন লোকেরা জাহান নামে যাবে জাহান নামে যে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে তারা এরা হচ্ছে কাফেররা কাফেররা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারণে বলেছেন والذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جرى الله آيات كي أشكر كربي الله آيات بزين قرآن الكريم قرآن حد رسول الحديث يقول الله آيات ندشون آيات بطة شدو آيات بزت شنا أمرا اي پانتو دشر آيات نو أسمان زمين يقول الله آيات ايبن شجو صندرو يقول الله آيات كنتو الله قرآن آيات كي در أشكر كربي ايبن اي آيات كي در أشكر كربي شور بركم آيات در أشكر كربي واستكبرو عنها ايبن ترى هنكار كربي يقول يقرحون كربي نا الله تعالى بچن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ترى هتش जहाँ नंबर शीशे करने तरह चीज़ उस्ताय हो बे सूरा आराफ़ इस सत्तीस नंबर आया तरह तरह जब बोले से अनुभव भी सूरा अम्बिया तरह तरह बोलते हैं लाउकाना हाँ लाउकाना हाँ उलाय आले तम्मा और दुहा व कुल्लुन फिहा खाली दुम जहाँ नाम ही जफ़ोम जावे तो हम देखते पावे ज़ादेर के अमदत करे से तराव जहाँ नाम ही चलेगे से लात मनात और ज़ाशो हो ज़ादेर अमदत करतो ज़ादेर के दुनियार बुके बड़ो बड़ो मृत्यु موسیقی سورہ بکر اللہ تعالیٰ بلتے ہیں جرہ کفری کرے آرے کفری عوستہ مارا جائے کفری کرے کفری عوستہ مارا جائے اولئیک علیہم لعنت اللہ ادھر جنہ اللہ پاکتے کے لعنت رہے چھے لعنت رہے چھے ایرہ ایک نے چیر ستھائی بھاوے تھاک بے تا در عذاب شامن نے تم کو مانا ہوئے نا تا در کل عبو کا شو دیا ہوئے نا آپ نے بولتے بارن جا آمرہ تو کفری کوری نا کنٹو کفری ہوئی تے کتا کھان بے شین باگ مانور جرا کفری کوری بوشے اے دن آنے کی مانے کرے اے تو کتا کیا نا بولتے کنٹو مانے لگ بین کفری تے کے بھائی دیکھا نا دور کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جگہ نے آیت گوری نازل ہوئے چلو اے گوری صحابہ اکرام شامنے چلو کافر دے کے بھائی دیکھی اسے وہ صحابہ اکرام شابدان ہوئے मुनाफिकी का मुनाफिकारुल अल्लाह रसूल के मिट्टा शर्बत करे अथवा अल्लाह रसूल जानी है जैसे कुरान एवं सुन्ना कुनो किसी के मिट्टा शर्बत करे तारा चाकी दागो तो मुनाफे आज ओने की शुन में अपनी अल्लाह ताला अल्लाह ताला विदान पौड़ा दिए से पौड़ा मानार पुती तादर कोने गुरुत्व नहीं और तो जो ओने के एक-एक भावे कथा बोले क्यों 
খুব তাদের খায়ের খা কখনো না এর নারীদেরকে বের করে এরা ভোগ করতে চায় এই জন্য তারা পর্দার বিরুদ্ধে নেমেছে এই জন্য তারা বলে পর্দাকে প্রথা নাম দিয়েছে পর্দা আল্লাহর বিধান বলে না পর্দা আল্লাহর বিধান কোরআনের বিধান হাদিসের বিধান পর্দা পর্দা প্রথা নয় পর্দা প্রথা হইতে পারে না প্রথা হচ্ছে কোনো জাতির একটা রীতি রীতি এটা প্রথা নয় অনেকে বলে পর্দা প্রথা পর্দা প্রথা নয় পর্দা হচ্ছে আল্লাহ তার রসুলের নীতি অনুরূপভাবে অনেকে দেখবেন বিশেষভাবে মেয়েদের প্রতি দরদৃশ্য যে বলতেছে যে মেয়েদেরকে ডবল দিতে সমান ছেলেদের সমান দিবে নাউজ বিল্লাহ কেউ যদি বিশ্বাস করে তার ইমান চলে যাবে কেউ যদি সেটা গ্রহণ করে তার ইমান চলে যাবে কে যেই ব্যক্তি এটা ডিগ্রি দিবে যে নারী এবং পুরুষকে সমান দিতে হবে তারও ইমান চলে যাবে কারণ আল্লাহর বিধান সেটা অস্বীকার করে তার ইমান চলে যাবে সেটাকে মধ্যে বাঁধতে হবে না মনে করলো তার ইমান চলে যাবে এরাই হচ্ছে কুফুরি করলো এই কুফুরি করতে করতে ধীরে ধীরে কাফের হয়ে যায় প্রথমে কুফুরি অবস্থায় থাকে একটা দুইটা করে কাফের হয়ে যায় এই যে আল্লাহর বিধানের প্রতি আল্লাহ দা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি যে ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে না তারাও কাফের কোরআন কারিমে আল্লাহ তারা এই জন্য বলছেন ওমান আউলম মিমান দুঃখেরা বে আয়াত রব্বিহি সুম্মা আরদ আনহা ইন্না মিনাল মুজরিমিন মুনতাকিবুন তার থেকে বড় জালেম আর কে হতে পারে তার থেকে বড় কাফের আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তার বিধান সম্পর্কে জানিয়েছেন আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানার উপরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে শুনলো না আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আপনারা শুনে নেবেন আলমদের থেকে দেখবেন মসজিদ মাদ্রাসা অনেক কিছু বানায় কিন্তু তারা কুফুরির সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের এটা কোনো কিছু আমল আসবে না হাবে তাহুম এই আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে অভিন্নার এবং খালেদুন জাহান নামে তারা চিরস্থায়ী হবে জাহান নামে তারা চিরস্থায়ী হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম আরো বলেছেন জাহান নাম থেকে তারা বের হতে চাইবে কিন্তু সেখান থেকে তারা বের হতে পারবে না সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে স্থায়ীভাবে থাকবে আরো বলেছেন আল্লাহ তালা সুম্মা কিরালিন সেদিন কাফেরদেরকে বলা হবে স্কুল জাহান নামের শাস্তি তোমরা বক্ষণ করতে থাকো হাল তুচ দাও নাই লাভ এখন তুমি থাকছি বোন তোমরা যে অর্জন করতে সেটা শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সহি বোখারিতে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইয়াদুল আলুল জান্নাতিল জান্নাতা ও আলুল নারিন নারা জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে জাহান নামিরা জাহান নামে প্রবেশ করবে সুম্ম ইয়াকুম মুহাদ্দিরুম বাইনাহুম একজন দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে ইয়া আহলান নার লা মাউত হে জাহান নামিরা তোমরা আর মরবে না ইয়া আহলান জান্নাতে লা বলছেন হচ্ছে <laughs> আলমেদিন তারা কখনো জাহান্নামের দিকে 
করা যাবে না জাহান্নামের দিকে আগে যারা উন্মুক্ত মুখ মন্ত্র অতমুক্ত মন্ত্র নিয়ে আপনাদের কাছে আসে তারা জাহান্নামের দিকে আপনাদেরকে ডাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন দুআতুন আলা আবওয়াব জাহান্নাম জাহান্নামের দরজার মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে ডাকবান করতেছে হালুমু ইলাইয়া আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন কুল হাযী সাবীলি আদরু ইলাল্লাহি আলা বাসিরাতিন আর আবান ইত্তাবানি হে নবী আপনি বলে দিন এই হচ্ছে আমার রাস্তা আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি ডাকছি তোমাদেরকে আসো যারা আমার কথা শুনবে এবং যারা আমার অনুসরণ করবে তারা এই পথে চলে জান্নাতে যেতে পারবে একটি রেখা আকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি লম্বা একটি রেখা আঁকে দেখালেন যে এই পথে চললে জান্নাতে চলে যাওয়া যাবে এর পাশে তিনি অনেকগুলো রেখা আঁকলেন এবং দেখাইলেন যে এগুলি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা রাস্তা রয়েছে এই প্রত্যেকটি রাস্তার মাথায় একজন করে শয়তান বসে আছে শয়তান ডাকছে হালুম মুইলাই আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো ওই দিকে যদি একবার যেতে পারেন আর আল্লাহর রাস্তা আর খুঁজে পাবেন না আল্লাহর রাস্তা সোজা হাদিহি সাবীলি আদরু ইলাল্লাহি আলা বাসিরাতিন এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা রাসূল বলেছেন কুল আল্লাহ তাআলা বলেছেন রাসূলকে বলতে যে হাদিহি সাবীলি হচ্ছে আমার রাস্তা আদরু ইলাল্লাহি আলা বাসিরাতিন আল্লাহর দিকে আমি আহ্বান করছি অত্যন্ত জেনে শুনে না জেনে কোন পথে নয় কোরআন এবং সুন্নাহ নির্দেশিত পথে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে এজন্য যারা খারাপ পথের দিকে মতের দিকে আহ্বান জানায় তাদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এরা জাহান্নামের পথে আমাদেরকে আহ্বান জানা চালাত আল কোরআনে কারি বলেন উলাইকে ইয়াদুরুনা ইলান নার তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের পথের দিকে রাখছেন ওয়াল্লাহু ইয়াদুরু ইলাল জান্নাতি ওয়াল মাগফিরাতি বিইযনি আর আল্লাহ তোমাদেরকে ডাকছেন ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে কার ডাকে সাড়া দিবেন কার ডাকে সাড়া দিবেন আল্লাহ ডাকে সাড়া দিতে হবে কাফের মুশরিক এবং তাদের নীতির প্রতি সাড়া দিবেন না আজ পৃথিবীব্যাপী সমস্ত কাফের মুসলিমরা মুসলিমদেরকে খেয়ে ফেলার জন্য নিষ্পেষিত করার জন্য তারা আজ একত্র হয়েছে তারা জানেন না কি করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন আজ বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি রাসূল বলেছেন তাতাদা আলাইকুমুল উমাম কামা তাতাদা আল আকালাতু আলা তাসআতিহা কালু আবি কুল্লাতিন নাহনু ইয়া রাসূলুল্লাহ কালা লা আনতুম কুসুর ওয়া লাকিন্নাকুম গুজাউন কা গুজাইস সাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সারা দুনিয়ার মানুষরা একটা সময় আসবে যখন তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য এমন ভাবে তোমাদের উপর হুম রেখেই পড়বে যেমনি ভাবে ক্ষুধার্ত মানুষ পাক খাবার পাত্রের মধ্যে হুম রেখেই পড়ে সাহাবায়ে کرام বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা কি যখন কম হব বলেছে না তোমরা অনেক বেশি হবে তবে তোমরা হুসা উম কা হুসা ইসাই তোমরা খড়ে ভাষা বান খড়ের বানে ভাষা খড়কুটার মত হবে বান অর্থাৎ বন্যার মধ্যে যে সমস্ত খড়গুলি আসে এদের কোনো স্থায়িত্ব থাকে না কারণ তাদের গোড়া নেই তারা ভাষে আমরা আজ ভেসে চলেছি আমরা ইউরোপ আমেরিকার যে সমস্ত নীতি যেগুলো দিচ্ছে আমরা খুশি হয়ে সেগুলো নিয়ে নিচ্ছি কুফরি মতবাদকে আমরা আগলে রাখছি কোরআন এবং সুন্নাহকে দূরে সরিয়ে রাখছি কোরআন পড়ি না হাদিস পড়ি না রাসূলের নির্দেশ মানি না আমরা বুঝি না আমরা কি করতে হবে আমরা অমুকের নীতি তমুকের নীতি নিয়ে আজ দুনিয়া ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি অথচ আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের হাদিস আমাদের সামনে আমরা সেগুলি গ্রহণ করি না আল্লাহ তাআলা এই জান্নাতের দিকে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন এই জান্নাতের পথে আমাদেরকে চলতে হবে জান্নাত যদি কোনো এইটা যদি করো আমরা গ্রহণ করি তো অবশ্যই জান্নাতে যাব আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন যে যারা যে ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথে আহ্বান জানান আর যারা কাফের তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে জাহান্নামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন উলাইক আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে বিরুদ্ধে চলবে তারা হচ্ছে ফেরাউনের অনুসারী ফেরাউন তাদের ইমাম হবে এরা জাহান্নামের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে সূরা কাসাস আল্লাহ তাআলা সেটা বলেছেন দ্বিতীয় যার অনুসরণ করে আমরা চলি জাহান্নামের পথে কারা কাদের কি নিয়ে যাচ্ছে আমাদের আমাদের যেমন কিছু এমন কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ যারা বিদেশে পড়ালেখা করেছে আমাদের মানুষদেরকে ধীরে ধীরে ঈমান হারা করতেছে এরা বাইরে পড়ে এসে কখনো কেউ হাদিস অস্বীকার করে কেউ কোরআন অস্বীকার করে কেউ আলে কোরআন হয়ে গেছে কেউ বা এখানে আলে অমুক নাম দিয়ে দিচ্ছে একটা কেউ বা অমুক 
নাম দিয়ে দিচ্ছে নাম দিয়ে কেউ কেউ বিভিন্ন চটকদার নাম দিয়ে আমাদের ঈমান থেকে দূরে সরার জন্য চেষ্টা করছে এই দেশের আলেমরা সব সময় সুচার ছিল ঈমান নিয়ে তারা সব সময় এই বাইরের কোনো কিছু রুখতে দেয়নি আজ আশ্চর্য হবেন বড় বড় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহিম হাদিস মানে না রসুল হাদিস আমল করে না রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তা শুনতে চায় না কোরআনের বাণী সম্পর্কে সন্দেহ তাদের প্রকাশ করে না উজবিল্লাহ একজন বলতেছে কয়দিন আগে দেখলাম টকসুর মধ্যে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত নিয়ে আনাই নিছেন তার মতো করে না উজবিল্লাহ এর চেয়ে কুফুরি আল্লাহর দুনিয়া তার থাকতে পারে না এরা সত্যিকারের কাফের উলে আই কে হুমুল কাফের উলে হাক্কান এরা হচ্ছে সত্যিকারের কাফের এই কুফুরি মতো বাচ্চারা চালু করেছে আমাদের তথাগত বুদ্ধিজীবীরা এরা এদের এদেরকে আপনার চিনি রাখুন এবং ইমান নিয়ে আমাদের মরতে হবে ইমান যেন নষ্ট না করতে পারে এ বাদের আমাদের সাবধান থাকতে হবে দ্বিতীয় আরেকটি আরেকটি জিনিস আমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে জাহান নামের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না তা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তালা কোরআনে কারিয়ে বলেছেন শয়তান তো তাদেরকে জাহান নামের আজামের দিকে ডাকছে আল্লাহ তালা আরো বলছেন ইন্নামা ইয়াদ্রিয়াহিদ তার শয়তান এবং তার দোষরা চাচ্ছে তোমরা যেন জাহান নামের অধিবাসী হও এবং ফেরাউন তাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তালা বলছেন ফেরাউন জাহান নামের জাহান নামীদের নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সামনে সামনে দিয়ে গিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে ফেরাও তাদের লোকদের জল বল সহ জাহান নামে নিয়ে ফেলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সেই জন্য বলেছেন এই উম্মতের মধ্যে কিছু লোকের ইমাম হবে কে হবে ফেরাউন হবে যারা ফেরাউনের মতো কাজ করবে ফেরাউনের মতো তা ফেরাউন তাদের ইমাম হবে ফেরাউন জাহান নামের পথ দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাবে সেই জাহান নামে নিয়ে নাতে নিক্ষেপ করবে এই জন্য ফেরাউনের মতো লোকদেরকে ইমাম বানাতে পারেন না আপনি আপনার ইমাম হবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আপনার ইমাম হবে সাহাবাই কেরাম আল্লাহ আলিম ইসমাইন আপনার ইমাম হবে তাবেরিনরা আপনার ইমাম खेलवाड़ গায়ক অমুকের জীবন নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে অমুকের নাম নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি অনেক কিছু আপনি দেখবেন কেন হয় কারণ আমরা আসলে হারিয়ে ফেলেছি আমাদের কোদোয়া আমাদের কাকে অনুসরণ করতে হবে সেটা আমরা সন্তানদেরকে দেই না যারাই আজ সন্তানদেরকে জানাননি কি অনু কাদের অনুসরণ করতে হবে তারা খেয়ানত করেছেন তারা খেয়ানত করছেন মনে রাখবেন আপনার সন্তান যদি খারাপ পথে পরিচালিত হয় আপনার সন্তান যদি কোনো খারাপ পথে যায় সেটার জন্য আপনাকে আল্লাহ তালা আপনাকে পাকড়াও করবেন কারণ এটা আমার সন্তান আপনার উপরে আপনি সন্তানকে দিন শিক্ষা দেননি শরীয় শিক্ষা দেননি সালাদ শিক্ষা দেননি যাকা দিতে হবে তাকে বোঝাননি আপনাকে সহম পালন করতে তাকে জানাননি হজ করতে তাকে বোঝাননি আল্লাহর শরীয়ত মানতে হবে সেটা বোঝাননি আপনি আমানতের খেয়ানত করেছেন আপনি আল্লাহর দিয়ে আমানতের খেয়ানত করেছেন আপনি তার কাছ থেকে ভালো কিছু পাবেন না আপনাকে যা যা শিখিয়েছেন কবরে গেলে সেটা শাস্তি পেতে থাকবেন আর যদি আপনার সন্তানকে দিন শিখিয়ে থাকেন কোরআন শিক্ষা দিয়ে থাকেন শরীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি কবরে গেলেও আপনার সোয়াব বন্ধ হবে না সব একাত্ত জমা হতে থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন হাসানের দিন কোনো কোনো ব্যক্তি বলবে এই আমল তো আমি করিনি এই কুত থেকে আসলো তখন বলা হবে এই আমল তোমার সন্তানের আমল তোমার আমল নামে যোগ হয়ে গেছে সুবাহ কেন সেটা হবে যদি আপনার সন্তানকে সঠিক পথে রাখতে পারেন এই জন্য দুনিয়ার বুকে কোনো মানুষ যদি কোনো অন্যায় করে মনে রাখবেন এই অন্যায়ের সেই অন্যায়ের পথ যদি রচনা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যত মানুষ এই অন্যায়ের পথে চলবে তত মানুষের সে গুণা পেতে থাকবে আর যদি কোনো ভালো পথ রচনা করে যত মানুষের ভালো পথে চলবে তত মানুষের সব তার আমল নামে যুক্ত হতে থাকবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন কে আমল পর্যন্ত যত মানুষ ভালো কাজ করবে অত আমল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আমল নামে যোগ হয়ে যাবে আপনার আমার এ ব্যাপারে কোনো রকমের কথা বলার কিছু নেই কারণ শিক্ষা দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে সব কিছু জাহান নামে যারা জাহান নামে যারা তাদের শাস্তি বড় বড় কি কারণে জাহান নামে যাবে যে কারণে জাহান নামে যাবে স্থায়ীভাবে একটি হচ্ছে কুফুরি এবং শিব কুফুরি এবং শিরিক করলে চিরস্থায়ী হয়ে জাহান নামি হবে কোরআনে কারিমা আল্লাহ তারা বলছেন ইন্নাল্লাজিনি কাফারু ইউনাদাউনা লা মাক্তুল্লাহি আকবারু মিন মাক্তিকুম আনফুসাকুম ইস্তুদাউনা লিল ঈমানি ফাতাকফুরুন নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে আল্লাহ তারা তাদেরকে ডাকা হবে যে আল্লাহর গজব আযাব আল্লাহর আল্লাহর ক্রোধ তোমাদের উপরে তোমাদের নিজেদের কুদরচ পায়াবো তারা যখন জাহান্নামে যাবে নিজেরা নিজেদের কামড়াবে ক্রোধে 
কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে বলা হবে আল্লাহর কোদ এচ্ছ ভয়াবহ তোমার জাহান্নামে যে তোমার নিজেকে কামড়ে কোনো লাভ তোমাদের হবে না তোমাদের লাভ হবে না তোমাদেরকে যখন ডাকা হতো ইমানের দিকে তোমরা কুফুরি করতে ইমান মেনে নিতে না কোরআন এবং সুন্নার বিধানকে তোমাদের সামনে রাখতে না আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীম আরে বলেন ও কালু রাব্বানা আমাতা নাসনাতাইনি ওয়া আহিয়াতা নাসনাতাইনি ফাআতারাফনা বি যুনুবিনা ফাহাল ইলা খুরুজি মিন সাবি তারা বলতে থাকবে আল্লাহ আমরা তো ভুল করেছি আমরা আরেকবার দুনিয়াতে দিন আমরা এবার মেনে নেব আল্লাহ তাআলা বলেন না তোমাদের এখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নাই কারণ তোমাদেরকে ডাকা হতো ইমান আনার জন্য তোমরা ইমান আনো নি দালকুম বিআনা ইজা দুরি আল্লাহ দুরি ইজা দুরি দুরি তাআল্লাহ ওয়াহদাহু দুরি আল্লাহ ওয়াহদাহু কাফারতুম ওয়া ইউশরাক বিহি তুকমিনু যখন তার তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর আহ্বানের কথা আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো হতো তাওহিদের দিকে আহ্বান জানানো হতো তখন তোমরা কত রকমের ফন্দি আটতা কেউ বলতো যে তাওহিদ তাওহিদ করে মরতেছে কেউ বলে যে উনি এটা এটা বারবার এই কথা বলে কিন্তু এটা যে কত মূল্যবান জিনিস এটা আপনাকে কিভাবে বুঝায় এটা আপনাকে আমি কিভাবে বুঝাই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি 13টি বছর মক্কার जिंदगीতে কাটিয়েছেন 10টি বছর সালাত ও ফরজ হয় নাই 10টি বছর শুধু তাওহিদের দিকে ডেকেছেন ঈমানের দিকে ডেকেছেন কিন্তু ঈমান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত আজ অনেক মানুষ আছে যখন তাওহিদের কথা বলা হয় তাদের গায়ে আগুন লাগে তারা শুনতে চায় না তাওহিদের কথা তারা মনে করে তাওহিদের কথা বলা হলে বুঝি তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না তারা তাওহিদকে অবশ্যই সবার আগে রাখতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জীবনের পুরোটা তাওহিদের মধ্যে কাটিয়েছেন এই দাওয়াত সমস্ত নবী রাসূলের দাওয়াত এই দাওয়াতের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করবে কুফরি করবে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাল হুকমু লিল্লাহিল আলিয়িল কবীর আজকের ফয়সালা মহা রব্বুল আলামিন তিন রব্বুল ফারবুল আলামিন তার আরশের উপরে তিনি সেই ফয়সালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহা রব্বুল আলামিন তিনি সবকিছু চেয়ে বড় তিনি যিনি ফয়সালা নির্ধারণ করেছেন এর বাইরে আর কোনো ফয়সালা কেউ করার সক্ষমতা রাখে না সেদিন দ্বিতীয় যেই কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে তা হচ্ছে যারা আল্লাহর শরীয়তকে মানবে না এবং মিথ্যাচার করবে আল্লাহর শরীয়ত দিয়েছেন মানার জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন সুম্মা জাআলনা কালা শরীয়তিম নাল আমরি ফাত্তাবিহা আপনাকে আমরা নির্ধারণ করে শরীয়তের উপর চলার জন্য ফাত্তাবিহা হে নবী আপনি অনুসরণ করে চলুন অনেক মানুষ আছে আল্লাহর শরীয়তের কথা বললে তাদের গায়ে আগুন ধরে যায় আপনি জানেন বর্তমান বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে যেই জায়গাটুকু নিষ্পেষিত হচ্ছে তা হচ্ছে শরীয়ত আল্লাহর শরীয়ত কেউ মানতে চায় না আল্লাহ তাআলা কি শরীয়ত দিয়েছেন তা মানতে চায় না আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যারা চলবে তারা কঠিন শাস্তি বিধান দ্বারা কারণ বিরুদ্ধে যারা চলবে তারা কাফের হয়ে যাবে আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকার করার তো কাফের হয়ে যাওয়া শরীয়ত অস্বীকার করতে পারে না এরা আল্লাহ তাআলা এদেরকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে বলেছেন যে মা সালাকা কুম ফি সাকার কালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন সালাত আদায় কারি নন বুঝাইছেন শরীয়ত মানে না যারা লালাম নাকু নতু চাবল মিসকিন মিসকিন খাওয়াতাম না তার শরীয়তে মানতো না তারা কিন্তু শরীয়ত মানতো কবিরা গুনাহ করতে সেটা আলাদা কথা শরীয়ত যারা মানবে না তারা কোন ইমানদার হতে পারে না আর বেশরা ফকিরও ভরে গেছে সারা দুনিয়াতে অনেক জায়গা দেখবেন নামাজ রোজার কোনো খবর নাই নামাজের মতো নামাজ একবার পড়ি হয় তাদের কাছে কেন সেটা হয় কারণ শরীয়ত মানা তাদের প্রয়োজন মত করতেছে না অনেক পর শরীয়ত মানে তারা মনে করে আল্লাহকে পেয়ে যাবে শরীয়ত এই পথে দিয়ে আল্লাহকে পেতে হবে শরীয়তের উপর দিয়ে চলে আল্লাহকে পেতে হবে যারা মনে করে শরীয়ত পথে আল্লাহকে পেয়ে যাবে তারা মিথ্যার বেশাতি করে যাচ্ছে তারা জাহান্নামের পথে চলছে নিজেরা এবং অন্যদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে দি তিন নম্বর যে কাজে জাহান্নামে চিরস্থায়ী চলে যাবে তারা হচ্ছে যারা পদভ্রষ্ট নেতা নেত্রীদের এবং সদস্য লোকদের অনুসরণ করে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কোরআনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে হাদিসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন ও কাইয়াত না লাহুম কোরআনা ফাযাইয়ানু লাহুম মা বাইনা আইদিহি ওয়া মা খালফাহুম আর আমরা আল্লাহ তাআলা বহু বছর ব্যবহার করেছেন তিনি মহান হিসাবে আর আমরা অবশ্যই অবশ্য কি করেছে আল্লাহ বলেছে যে তাদের জন্য যারা আল্লাহর বিধান মানে না তাদের জন্য এমন কিছু লোক আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তারা কি করে আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে মানুষকে এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন হাক্কা আলাইহিম আল কাউল ফি হুমামিন কাদ খালাত মিন কাবলি মিন আল জিন ওয়াল ইনসি ইন্নাহু কানু খাসিরিন আল্লাহ তাআলা বলেন যে এরা হচ্ছে খাসের ক্ষতিগ্রস্ত এরা জাহান্নামে থাকবে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীম আরো বলেছেন ওয়া কালাল লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লি হাদাল কোরআন ওয়াল গাউফি লাআলাকুম তাকলিবুন এদের পরিচয় কি জানেন এরা বলছে কোরআনের বাণী শোনা যাবে না হাদিসের বাণী শোনা যাবে না এগুলি বন্ধ করে দিতে হবে যাতে করে তোমরা পরা তোমরা জয়লাভ করতে পারো এরা মুখে কিছু না বললো সেটাই করছে আজ আমাদের যে অবস্থা যাচ্ছে অনেকেই আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাহ পড়তে দিচ্ছে না পড়ছি না আমরা নিজেরাই পড়ছি না শয়তান পেয়ে বসেছে আমাদের
जहां शत्रुता खुशी गेसिंग चले गए जहांगीर अहंकार जहां जहांगीर जिज्ञासा कर घोषणा 
जहा मानुष के देखा गवेषणा विभ्रांत करते स्वीकार कर चलेना घोषणा पत्रिकाते 
বাংলাদেশের বাঙালি বলা হয় আরেক বাঙালি আর ইউরোপিয়ান বলা হয় বিয়ে ছেলে বিয়ে করতেছে এই সমকামিতে চালু করে দিয়েছে এই বাঙালিরা ছেলে ঘটা করে বিয়ে করতেছে আর আমাদের পত্রিকাগুলো সেগুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে কত বড় নিকৃষ্টতম জায়গায় আমরা চলে গেছি চিন্তা করে দেখুন এর পরবর্তীতে আপনার জেনারেশন থাকবে মুসলিম পরবর্তী জেনারেশন কাফের হয়ে যাবে তাহলে কি করলেন আপনি ইমানদারকে কাফের বানাচ্ছেন দরকার ছিল উল্টাটা ইমান আনার পরে কাফেরের দেশ ত্যাগ করে ইমানের দেশে তো মানুষ আসার কথা ছিল সেটা না করে আপনার সন্তানকে ইউরোপ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে তারা কাফের হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কুফুরির আলামত কারণ আপনি ইচ্ছা করে নিজেদের সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করছেন বন্দস্ত করছেন অনুরূপভাবে ওই লোকেরা জাহার নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যারা বিচার বিচার করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে বিচার করতে গিয়ে জুলুম করে তারাও জাহার নামে যাবে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন যারা রসুলের নামে মিথ্যাচার করবে মিথ্যা হাদিস বানাবে তারাও জাহার নামে যাবে জানেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে লাইস আল কাদিবু আলা আলাই আল কাল কাদিবু আলা আহিদিক আমার উপর মিথ্যা কথা বলা অন্য কারো উপর মিথ্যা কথা বলার মতো নয় মান কাদা বা আলাইয়া মুতাহমেদের ফালি তাবাউয়া ইচ্ছাকৃত জেনে শুনে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যাচার করবে সে ব্যক্তি জাহার নামে যেন তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয় অনেক মানুষ আছে না জেনে রসুল্লাহ বলেছেন বলে হাদিস চালু করে দেয় এরা মিথ্যার পথ বেশ করছে যদি জেনে শুনে সেটা করে থাকে তাহলে মিথ্যে জাহার নামে যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখে যদি না তাও বা করে সে জাহার নামে চলে যাবে হয়তো এখান থেকে বের হবে কিন্তু জাহার নামে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত হয়ে গেছে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মিথ্যাচার করবে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অহংকার করবে সেই ব্যক্তি সে জাহার নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল কিবরিয়া হরিদাই ওয়াল ফখরু ইজারি ফমান নাজানি ফি সেই মিনু মাদ্দাবতাহু অহংকার হচ্ছে আমার ভূষণ আর অহংকার হচ্ছে আমার চাদর আর গর্ব হচ্ছে আমার ভূষণ যে ব্যক্তি গর্ব এবং অহংকার দুটা নিয়ে কোনোটা নিয়ে টানাটানি করবে তার আমি জাহান নামে শাস্তি দেবো আদ্যাপ তু তাকে আমি শাস্তি দেবো সুতরাং কেউ অহংকার এবং গর্ব যেন না করে এক বড় আলমে দিনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমি পড়তেছিলাম এটা সিয়ার আলমের নুবালা বিশাল গ্রন্থ আমাদের ছেলে অনুবাদ করেছে আপনারা পেয়েছেন আজ দেখেছেন মহাপ্রাণের সান্নিধ্যে বাংলা অনুবাদ হয়েছে সেখানে পড়তে পড়তে এক জায়গায় পেয়েছি এক অহংকারী রাজা বলতেছে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হাসান বসির অহম তোরায় বলেন যে হেই তুমি এভাবে হাঁটছো কেন অহংকারী হাঁটা বলছে তুমি আমাকে চেনো না বলে তোমাকে আমি চিনি তোমার প্রথম হচ্ছে একটা নাপাক পানি আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে তোমার প্যাটির ভিতরে ময়লা আর সর্বশেষ তুমি যখন কবর যাবে তুমি পচা দুর্গন্ধ হয়ে যাবে উপরে কেউ রাখবে না এটা তুমি মানুষ তখন তার মনে পরিবর্তন আসে বলছে তুমি আমার চোখ খুলে দিলে তুমি আমার চোখ খুলে দিলে কিন্তু মানুষ অহংকার করে বেড়ায় অহংকার কেমনে করায় সে মনে করে অনেক কিছু মালিক হয়ে গেছে অনেক কিছু করতে পারবে কিন্তু কতদিন তুমি করতে পারবে ক্ষমতা চিরস্থায়ী কারো হয় না কারো পয়সা চিরস্থায়ী থাকে না আজ তুমি দেখাচ্ছ কিন্তু একসময় তোমার বিরুদ্ধে আরেকজন দেখাবে মৃত্যুর পরে তোমার খবর হবে তোমার কবর হবে কবরে সেখানে তোমার হবে খবর সেখানে তোমার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে যদি তুমি তহবা করে না গিয়ে থাকো তখন তোমার শাস্তি হবে মনে রাখতে হবে যে কখনো অহংকার ভালো কাজ নয় আল্লাহর বিধানকে মেনে চলা শরীয়তকে মেনে চলা কোরআন এবং সুন্নাকে মেনে চলা হচ্ছে এটা এটাই হচ্ছে ইমানদারের কাজ এর বাইরে চলা কখনো উচিত নয় ষষ্ঠ যে কাজটি করলে জাহান নামে যাওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলে জাহান নামে যাবে বলেছে তা হচ্ছে নিজেকে যা হত্যা করবে অর্থাৎ আত্মহত্যা যে ব্যক্তি করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন কোনো মোমেন যদি কোনো কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নিজেকে হত্যা করে নিজেকে হত্যা করে কোনো কোনো মোমেন যদি কোনো কোনো কিছু যদি নিজেকে হত্যা করে সেটা দিয়ে তার শাস্তি হতে থাকবে সেটা যদি শাস্তি হতে থাকবে এর অর্থ হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার জন্য সে আত্মহত্যার একটা বিরাট কারণ তবে যদি ইমান থাকে তার একসময় জানাতে যাবে কিন্তু ইমান না থাকে তার শাস্তি হতেই থাকবে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্যকে হত্যা করবে সেই ব্যক্তিও জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ওমা ইয়াকতুল মুমিনা মুতআমিদান ফাজাজাউ জাহান্নাম খালিদান ফিয়া যে ব্যক্তি ইমানদারকে হত্যা করবে সেই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সুদ খুদ খেলে জাহান নামে যাবে সুদ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের আগে একটা সময় আসবে সুদ না খেলে সুদের গন্ধ হলো তার গায়ে বসবে এবং সুদের সুদের যে কোনো জিনিস গায়ে বাড়িতে বসবে আজ তেমন অবস্থা হয়ে গেছে এমন অবস্থা কি এই যে ব্যালেন্স নেন আপনারা ব্যালেন্স অনেক সময় ব্যালেন্স নেন ব্যালেন্স আবার ফেরত টাকা দেয় আপনার থেকে বেশি কাটছে এটাও তো সুদ সুদ নয় আপনাকে দিচ্ছে টাকা দুই টাকা নিচ্ছেন তিন টাকা আপনি সুদ নয় এটা তো কি এটাই তো সুদ ধার দিয়ে বেশি নেয়াটাই সুদ ধার দিয়ে বেশি
যারা মানুষের হক খেবে খাবে তাদেরকে জাহান্নামের কথা বলেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন সেটা যে জাহান্নাম মানুষের হক যারা নষ্ট করবে তারা জাহান্নামে যাবে বিশেষ করে যারা এতিমের বা মাল বক্ষণ করবে তারা জাহান্নামে যাবে তো জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো মনে রাখতে বড় ধরনের কারণ যেই কারণে মানুষ জাহান্নামে যাচ্ছে আর নবম যে কারণে জাহান্নামে যাবে তা হচ্ছে যারা সাধারণত এখন ফটো এমন জিনিস হয়ে গেছে হাসি তামাশা হয়ে গেছে কিন্তু দেখা যায় এর বড় দিনে হচ্ছে বসে বসে আঁকতেছে তুলি আঁকতেছে তুলি আঁকতেছে অনেক সময় এটা দিয়ে ওই নাম্বারও দেওয়া হয় নাম্বার দেওয়া আপনি যদি বাচ্চাদেরকে দেখবেন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী বাচ্চারা আসে না ওদেরকে বিভিন্ন স্কুলে কয় যে না ছবি এঁকে দাও যেই ছবি মানুষের ছবি প্রাণীর ছবি ওই ছবি আঁকা জায়েজ নাই ওই ছবি আঁকা জায়েজ নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে এই ছবি একটা হাসরের দিন বলা হবে আহিউমা খালাকতুম যেগুলি তোমরা সৃষ্টি করেছ সেগুলি জীবন দাও সে জীবন দিতে পারবে না এটা জাহান নামে যাওয়ার একটি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসাউরিন ফিন্নার প্রত্যেকটি এরকম ছবি আঁকবে যারা আঁকা আঁকি করবে কথা শুনেন নাই খলিফা মনসুর বলেছিল যে আপনাকে বিচারপতি হতে হবে তিনি বললেন যে বিচারপতি হব না আমি বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নই খলিফা বললেন যে মিথ্যা কথা বলছেন তো মিথ্যু তো কোনোভাবেই যোগ্য নয় মানে উনি বেঁচে দেওয়ার জন্য বুদ্ধি করেছেন কেন কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে কারণে বলেছেন ওলা তার কারো উইলাদিন আজলামু যারা জালেম তাদের পক্ষ নিবেন না কোনো দিন যে ব্যক্তি জালেমের পক্ষ নিয়ে কোনো কাজ করবেন মনে রাখবেন আল্লাহ তালা বসে রয়েছেন যারা জালেম যারা জালেম জুলুম করে যাচ্ছে দুনিয়ার বুকে অন্যায়ের বেসাতি করে যাচ্ছে তারা যেন জল মনে না করে আল্লাহ তালা তাদেরকে ছেড়ে দিবেন ইন্দামা আল্লাহ তালা শুধুমাত্র দেরি করাচ্ছেন তাদেরকে অপেক্ষা করছে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা সেটা বলছেন সুরা হুদের একশো তেরো নম্বর আয়াতে সেটা বলেছেন আর এক গোষ্ঠী বের হয়েছে দুনিয়াতে রসুল্লাহ পত্রিকার মধ্যে এভাবে ছবিটা দিয়ে রাখছে কেন নারীর ছবি ছাড়া যেন কোনো পত্রিকা বের হতে পারে না পত্রিকার কোনায় ওখানে ওখানে আপনাকে ছবিগুলো দিয়ে দিয়েছে এমন অবস্থা যাচ্ছে আপনার টাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই পণ্যগ্রাফি দিয়ে দিচ্ছে আপনার আপনার মোবাইলের ভিতরে এটা বেড়ে গেছে এবং তারা এটা দেয় প্রদর্শনী করে শাস্তি হাইওয়ানদের জন্তু জন্তুদেরকে বেহুদা শাস্তি দেয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তাদেরও শাস্তি হবে অনুরূপভাবে যারা এলম তরব করবে জ্ঞান অর্জন করবে কিন্তু এই ক্লাসে আল্লাহর জন্য নয় কি জন্য জ্ঞান অর্জন করেছে চাকরির জন্য কোনো কিছু পাওয়ার জন্য দুনিয়া পাওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে কেউ এলম তরব করবে যে এলম দিয়ে আল্লাহর আল্লাহর মান তলব আলমান ইউব তাকা বেহাউজুল্লাহ আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি যে জানতে চাওয়া যায় সে যদি কোনো দুনিয়ার জিনিসের জন্য দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য সেটা চায় তাহলে তার জন্য কি হবে আমাদের দেশ চালাতে হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি দেশ চালাতে নিষেধ নাই কিন্তু দিন যখন শিখবেন সেটার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ এবং তার রসুলের সন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন উদ্দেশ্য এটা আমি খেয়াল রাখবেন রসুলের পথে যেন সেটা শিখা হয় এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চোদ্দতম যে কারণে যে কারণে জাহান নামের কারণ তা হচ্ছে স্বর্ণ রূপা তা যদি কোনো কেউ পরিধান করে পুরুষরা তাহলে জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন পূর্ণতম কারণ হচ্ছে যারা আত্মহত্যা করে তারা এই জাহান নামের কারণ যাওয়ার কারণ হয়ে যায় আমি আমার কথা লম্বা করবো শুধু এটাই বলবো জাহান নামের অনেক অনেক কারণ আছে জাহান নামে যাওয়ার কোরআন এবং হাদিসে তা বর্ণিত হয়েছে আমাদেরকে সেইগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে জাহান নাম এমন এক জিনিস আপনার জন্য একবার যে ব্যক্তি জাহান নামে গেছে তার জন্য সে বলতে পারবে সে কতটুকু কতটুকু অহমানিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন কষ্টে ছিল 
হাসরদি তাকে জাহান নামে ঢুকায় আর সে তাকে জান্নাতে ঢুকায় বলা হবে তুমি কি কোনোদিন কষ্টে ছিলে সে বলবে কোনোদিন কষ্টে ছিলাম না কোনোদিন কষ্ট পাইনি আর দুনিয়াতে সবচেয়ে নেয়ামত যে বেশি বুক করেছে তাকে যদি বলা হয় জান্নাতে দিয়ে বলা হবে তাকে যদি কোনো জাহান নামে ডুবে এনে বলা হবে তুমি কি কোনোদিন নেয়ামত ভোগ করেছ বলছে লা এরব কখনো নয় এরব কখনো আমি কোনো নেয়ামত ভোগ করিনি অর্থাৎ নেয়ামত ভোগ করে স্বীকার করবে নেয়ামত ভোগ করে নাই এর অর্থে কেন হচ্ছে জাহান নাম হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান আপনি মনে করেন না যে কয়েকদিনের জন্য জাহান নামে যাবেন সেটা নয় একদিনের জন্য না এক মুহূর্তের জন্য জাহান নামে যাওয়ার চিন্তা করবেন না আল্লাহর জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এখনই এখনই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি বারবার সেটা বলতেন এত্তাকুন নার ওলাও বিষয়টি তামরা রসুল্লাহ সাল্লাহ বলতেন জাহান নাম থেকে বাঁচাও যদিও এক তামরা একটা খেজুরের একটি অংশ দিয়ে সাক্ষে তামরা খেজুরের দুটো অংশ একটা অংশ কেটে দিচ্ছেন কেউ কাউকে সেটাও আপনার সদাটা হবে সেটা দিয়ে হলো জাহান নাম থেকে বাঁচাও জানতে বাঁচার জন্য সোল্লাস সারাটা জীবন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং জাহান নাম থেকে বাঁচার পথে অগ্রসর হতে হবে কিন্তু জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য শিখতে হবে কোন দিনই জাহান নামে নিয়ে যায় জাহান নামের কথা স্মরণ না করলে জাহান নামের কথা কোনোদিন মাথায় না আসলে কোনোদিন আপনি আমি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবো না এই জন্য জাহান নামের বিষয় শিখতে হবে জানতে হবে শরীয়ত পড়তে হবে কোরআন শুনে পড়তে হবে জানতে হবে আনন্দের সমস্যা আনন্দের আনন্দের কথা শুনতে হবে এবং নিজের সন্তানদেরকে আলেম বানাতে হবে এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের সামনে এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের সামনে এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি দেখবেন আপনারা দেখবেন আমি থাকতে পারি বা না পারি আমার আব্বা হুজুর আসেন বা না আসেন কিন্তু প্রতিষ্ঠান আপনাদের দায়িত্ব আমানত হিসাবে এখানে সন্তানদের পড়াবেন এবং দিন পড়াবেন দিনের বিরুদ্ধে যারা চলবে তাদের বিরুদ্ধে একেবারে পাহাড় সম একেবারে সবচেয়ে বেশি একাত্মতা ঘোষণা করে চলবেন যে দিনের বিরুদ্ধে কোনো কথা চলা যাবে না দিনের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে সেটা গ্রহণ করা হবে না কারণ এই দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নিয়ামত হিসাবে এসেছে সুতরাং কোনো মানুষ কোনো মানুষ যেন আমাদের কাছে কোন মানুষ যেন আমাদের কাছে আল্লাহর এবং তার রসুলের কথার বাইরে আর কিছু নিয়ে না আসতে পারে দিন দিনের বাইরে কোনো কিছু নিয়ে না আসতে পারে সেই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন আমাদের আমল কবুল করেন আমাদেরকে যেন তার দিনের জন্য কবুল করেন এবং সারাটা জীবন যেন আমরা দিনের উপর থাকতে পারি এবং দিনের উপর আমল করতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি সেই তো অভিজ্ঞ আল্লাহ আমাদের দান করুন ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন সুবাহ রবি রবুল ইজ্জত আম্মা ইসফুন ও সালাম আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আমি